Liebe Piloten, willkommen zum großen Carrier-Vergleich für EVE Echoes. In diesem Video schauen wir uns alle vier Carrier an der großen Imperien, werden sie nebeneinander aufstellen, vergleichen und dann auch mit einem ausgerüsteten Standard-Fitting äh, im Live-Betrieb testen und für euch die Stärken aufzeigen und die wichtigsten Werte vergleichen. Das ist ein besonderes Video, denn es gibt nicht nur den großen Carrier-Vergleich, sondern es gibt außerdem noch Rabattcodes, nämlich 50%, 30% und 10% Rabattcodes, die ihr im aktuellen Event im Interstellaren Bazaar bis zum 1.12. einlösen könnt. Dazu aber später mehr Informationen. Lasst uns anfangen, indem wir die Carrier mit den Rohdaten vergleichen. Im Schiffsbaum können wir das sehr schön machen. Wir werden die beiden Schildtanks jetzt einfach mal nebeneinander legen. Das ist die Kaldari Chimera und die Minmata Nidokur. Wir werden also beide Werte ein bisschen vergleichen, kurz darüber reden, die speziellen ähm, ja, Skills zeigen und die Vorteile eines jeden Carriers. Standardmäßig sind die Carrier ausgestattet mit einem Funktionsbonus, der sich nirgendwo in den Carrier unterscheidet. Die sind also bei allen vielen gleich, nämlich jeder Carrier hat eine Aktivierungszeit um 400% für das Entosis-Netzwerk. Wenn ihr also mit den Carriern plant, feindliche Strukturen zu übernehmen, dann dauert das mit den Carriern eben ja, viermal so lange wie im normalen Modus bei anderen Schiffen. Sprungantriebe sind verfügbar, dazu später aber nochmal ein extra Video. Und Kommandostrahlen, die es für Capitals zurzeit noch nicht gibt, äh, gibt es standardmäßig auch, die man ausrüsten kann. So, und jetzt kommen wir zu den speziellen Boni, die jeder Carrier für sich hat. Denn jeder dieser vier Fraktionen hat eine Besonderheit, und zwar einige Werte, die nur bei speziellen Carriern zu finden sind. Und wir sehen das hier zum Beispiel. Die Chimera hat eine Explosionsgeschwindigkeit der leichten Jäger und die leichten Jäger benutzen eine Art Flakkanone. Das bedeutet, die funktionieren wie eine Mischung aus einem Kanonenturm und Raketen. Das heißt, die haben also auch eine Explosionsgeschwindigkeit. Und das bedeutet, dass die Jäger der Chimera ihre Ziele ähm, ja, mit 25% mehr ähm, Explosionsgeschwindigkeit treffen können. Das bedeutet, sie treffen schnellere und kleinere Ziele mit einer 25%igen erhöhten Schadenswirkung. So, und dann sieht man bei der Chimera, dass äh, noch dieser Trägerschiff-Kommando-Bonus, dass dieser Skill bei vollen Skillstufen 4 mal 5, das sind dann 20% Schildresistenzen gibt. Das bedeutet also, die Chimera ist für euch auch ein Tank, der eben Schaden an kleineren und schnellen Schiffen noch sehr, sehr gut anbringen kann. Das ist der Vorteil der Chimera. Ja, und dann schauen wir gleich zur Nidoko rüber. Hier haben wir auf jeden Fall einen normalen Schadensbonus aller leichten Jäger, der dann eben bei vollen Skills um 25% steigt. Und, was ganz wichtig ist, bei den Carriern, und deswegen ist die Nidoku auch so beliebt, beziehungsweise wird höchstwahrscheinlich auch sehr beliebt in die Echos werden, die Fluggeschwindigkeit der leichten Jäger bei maximalen Skills sind auch hier um 25% erhöht. Das heißt, die bewegen sich dann im Flug um 25% schneller. Das ist schon ein großer Unterschied, denn ihr wisst, alle Carrier haben eine Standardreichweite von 500 Kilometern und wenn man das ausreizt, maximal über 800 Kilometer Reichweite und da ist die Fluggeschwindigkeit ein sehr, sehr starker Bonus, hier im Fall der Minmata Nidokur. Ja, und wir sehen schon bei allen Carriern, die Kommandostärke ähm, ist äh, bei allen Carriern gleich. Kommandostärke, Schildkommandostrahl bei den beiden Shieldtanks, also hier in diesem Fall die Chimera und die Nidokur, um maximal 5% bei vollen Skills. Aktivierungszeit der Schildkommandostrahlen ebenfalls um, äh, auf 5% mit maximalen Skills. Ich befinde mich hier im Übrigen auch auf dem Testserver, das heißt, hier sind alle Skills mit dem Maximum ausgestattet und im Übrigen blende ich jetzt nebenbei immer wieder das ganze Video durch für euch die Discount Codes, also diese Rabattcodes ein, die ihr dann im interstellaren Bazar eingeben könnt. Also wer zuerst kommt mal zuerst, ich blende 50% 
Rabattcode ein, 30 und 10% und die gehen das ganze Video und werden mit eingeblendet. So, schauen wir uns mal die grundlegenden Informationen von beiden Carriern hier an. Die Chimera hat eine allgemeine Verteidigung von 474.000, die Nidoku für 493.000. Fluggeschwindigkeit bei der Chimera 88 Meter die Sekunde, Nidoku 107 Meter die Sekunde. Hier stellt sich aber die Frage, ob die Geschwindigkeit für euch wirklich von Belang ist bei der großen Reichweite und bei diesen großen trägen Schiffen. Ja, Stromnetzleistung haben wir hier 550.000 Megawatt, bei der Nidogur 485.000, Energiespeicher Chimera 609, äh, Entschuldigung, 60.920 Gigajoule und etwas mehr 61.130 bei der Nidogur. Ja, Frachtraumkapazitäten unterscheiden sich nicht wirklich, die haben nicht allzu viel Frachtraumkapazitäten. Uh, und Quellenradius ist eben der Radius, der erscannt werden kann, ist aber eigentlich auch nicht wirklich von Bedeutung für euch, denn die sind so groß, die Quellenradien, dass es eigentlich egal ist, ob die 2000, 3000 oder 4000 Meter haben, denn sie werden von jedem Schiff, der einen Scanner tragen kann, gescannt werden können. So, die Schildresistenzen sind hier etwas unterschiedlich aufgeteilt. Bei der Chimera sehen wir hier em 0%, Thermal 28%, Kinetisch 40% und Explosiv 50% bei den Schilden und die Schildresistenzen bei der Nidokul 10%, 20%, 40%, 50% und äh, die teilen sich etwas anders auf. Bei der Chimera haben wir natürlich dann noch den Bonus, dass die Schildresistenzen grundsätzlich dann auch, wenn sie aktiv sind, äh, maximal um 20% ansteigen. So, so viel dazu. Das ist die kleine Übersicht der ähm, ja, Skills der beiden Carrier bzw. die Eigenschaften der Chimera und der Nidokur. Und jetzt werde ich euch die einzelnen beiden Schiffe nochmal mit einem Standard-Fitting zeigen. Das machen wir sofort. Und dann werde ich die nochmal außerhalb zeigen, wie die Werte ähm, ja, beim Abgedockt im aktiven Modus sich verhalten. Ich habe hier für alle vier Carrier von allen vier Imperien gleiche äh, Items genommen, beziehungsweise bei den Schildtanks eben die schildrelevanten Items, bei den Panzerungstanks dann eben die panzerungsrelevanten Items, um eben eine Vergleichbarkeit herzustellen. Das ist also keine Empfehlung für euch, das genauso zu skillen. Das ist ein ganz einfacher, eine ganz einfache Ausstattung für diesen Test bestimmt. So, wir haben einfach hier ähm, die Medium Slots, einmal zwei ähm, Webs, zwei Target Painter und einen Warp Scrambler. Und ich habe jetzt hier für die Vergleichbarkeit genommen die MK9 4 Bulk, die sind bei allen Carriern gleich. Und äh, die sind die Galente Ke äh, Fighter, die kleinen Jäger, die, die den höchsten Schadenswert haben, die also am meisten Schaden machen. Und dann habe ich hier eine Capital. Ähm, Energiebatterie, zwei adaptive Unverwundbarkeitsfelder, ein Schildbooster für Capital Schiffe, jetzt ein Micro Warp Antrieb für die Jäger, ein Micro Warp Antrieb für den Carrier und zwei Jäger Schusssteuerung, die sind permanent am Laufen, das bedeutet, die verbrauchen bloß Energie von deinem Schiff und es sind also zwei Schadensverstärker für die Jäger. So, dann habe ich für jeden Carrier gleich ausgestattet einmal Capital Polycarbon Engine Housing, um ja den Trägheitsmodifikator anzupassen. Der bewegt sich also etwas schneller, kommt auch schneller in den Warp und zwei Capital Capacitor Control Circuits, um eben die Wiederaufladerate des Energiespeichers zu verbessern. Und für die beiden Schildtanks natürlich hier, um die schwächsten ja, Resistenzen zu stärken, jeweils ein Capital Anti-EM Screen Re Reinforcer und hier bei jedem Carrier zwei Jäger Burst Aerator 1, um den Schadensoutput der Jäger auch noch zu verstärken. Und jetzt schauen wir uns die Chimera mal an mit aktiven Werten, wenn wir abgedockt sind und dann werde ich euch einblenden, wie wir das mit den anderen Carriern genauso machen. Ich finde, das ist ein etwas besserer Vergleich, weil man hier mit einem 
ja, wirklich Live-Betrieb und die Werte auch noch ver ver besser vergleichen kann. Denn äh, sie sind hier viel höher, die Werte. Die sind äh, schiffsspezifisch ausgestattet, die Carrier. Und jetzt können wir auf jeden Fall viel besser die Werte vergleichen. So, ich habe also beide Jäger ähm, Schadensverstärker angemacht. Die laufen, wie gesagt, permanent durch. Genauso wie die adaptiven Unverwundbarkeitsfelder. Und jetzt schauen wir uns mal die Chimera an mit aktiven Werten. So, die Chimera hat jetzt hier knapp 6300 DPS. Wir sind hier bei einer Verteidigung von 1,5 Millionen effektiven äh, Lebenspunkten. Und da sieht man auch eben den großen Vorteil der Skills für die Chimera, wenn die wirklich ausgeskillt ist, steigen die Resistenzen auch noch ordentlich an. So, und das gleiche machen wir jetzt eben auch für die Nidokur. Da werde ich mit euch einfach mal anschauen, wie sie im Live-Betrieb funktioniert und welche Werte sie hat, wenn sie abgedockt ist. Ja, wir sehen jetzt hier die Minmata Nidokur als Carrier und wir werden hier ebenfalls beiden Resistenzpanzerungsverstärker aktivieren und die beiden Jäger äh, Schadensverstärker aktivieren und dann vergleichen wir einfach mal hier die Werte und wichtig ist, du kannst dir auf jeden Fall auch hier einen Screenshot machen bzw. auch dieses Video pausieren, um für dich eben herauszufinden, welche Stärken bei welchem Carrier besonders hervorstechen und äh, welcher Carrier eben zu deinem Spielstil passt. So, wir sehen hier schon Angriff, das ist schon ein großer Unterschied mit 7000 300 DPS, aber auch ein großer Unterschied, was die Verteidigung angeht, nämlich hier in Anführungsstrichen nur 1,18 Millionen EHP. Also das ist schon ein großer und signifikanter Unterschied und da sieht man sehr schön bei diesen Werten, wenn sie höher sind, in welche Richtung die Stärken, aber auch die Schwächen der Carrier gehen. So, die anderen Werte brauchen wir uns jetzt nicht unbedingt anschauen, was die Energiespeicherziele, Fassung, Navigation angeht. Und wir machen jetzt weiter mit den beiden äh, ja, Panzerungstanks, nämlich mit der Arkon und der Thanatos. So, als nächsten zeigen wir hier die beiden ähm, ja, Amor Panzerungstanks sozusagen. Das heißt, die sind beide nicht auf Schild ausgelegt, sondern eben haben ihre Verteidigung und deren Stärken auf die Panzerung gelegt. Und auch hier werde ich jetzt mal beide adaptiven Panzerungsfelder und die beiden Schadensverstärker aktivieren und dann schauen wir uns mal die Amar Archon an, welche Werte wir hier sehen. So, man sieht hier eine gute Mischung eigentlich aus äh, den beiden vorigen, vorherigen äh, Carriern, nämlich ein Schadenswert insgesamt von 6295 DPS und eine Verteidigung von 1200 1.263.000 und hier brauchen wir eben nicht auf die Schilde schauen, sondern müssen auf die Panzerungswerte schauen und hier könnt ihr selber für euch wieder vergleichen, wie die äh, Resistenzwerte sind. Sind natürlich hier etwas anders. Die Archon hat natürlich auch ihre Spezialisierung auf die Panzerungsresistenz, aber die ist hier nicht so ausgeprägt wie bei der Chimera mit den Schildresistenzen. So viel zur Arma Archon. Wir schauen uns jetzt als nächsten und letzten Carrier an die Galente Thanatos. So, wir kommen jetzt zum letzten Carrier, die Galente Thanatos. Und auch hier wie die Arma Archon haben wir einen Panzerungstank. Ich aktiviere also wieder beide Schadensverstärker und beide Panzerungshärter. Und dann schauen wir uns die Werte an und schauen nochmal kurz auf die Eigenschaften und die Schiffsboni von der Thanatos. Ja, hier sehen wir auch schon, dass wir einen ziemlich hohen Schadenswert haben, nämlich in unserem Beispiel 7800 DPS und eine Verteidigung von 1.159.000 und auch hier wieder wichtig, die Resistenzwerte der Panzerung. Und wir schauen uns nochmal kurz die spezifischen Boni der Thanatos an. Wir haben hier 5% pro Stufe leichter Jäger Schadensbonus, also auch maximal 25% Schadensbonus. Und die Thanatos hat hier als Alleinstellungsmerkmal 5% bzw. maximal 25% mehr Lebenspunkte aller leichten Jäger. Die sind also damit 
ziemlich schwer zu äh, töten und äh, ich kann euch hier mal die Werte zeigen. Wir sind hier bei 4696, das sind, wenn ich mich richtig entsinne, knapp 1000 mehr als bei den anderen Carriern. So viel dazu, wir können uns gerne nochmal anschauen, welche Skills denn hier überhaupt benötigt werden für die Carrier. Das können wir hier machen. Am besten als Übersicht kann ich euch empfehlen, hier nochmal reinzuschauen. Die Funktionsboni sind wie gesagt bei allen Carriern gleich. Und hier sehen wir dann die speziellen Boni der ganz speziellen Carrier und eben auch welche Skills ihr selbst benötigt. Leichte Jäger als Skill, Kommando, Trägerschiffkommando als Skill und eben alles was quasi auch die Resistenzen für Schild, Panzerung erhöht und so weiter. Liebe Freunde, liebe Piloten, das war ein ja, Carrier-Vergleich, um sie mal ein bisschen nebeneinander zu stellen. Und ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, nicht nur in den Werten aus dem Schiffsbaum, sondern mit einem, ich sag mal, Standard-Fitting. Vielleicht könnt ihr jetzt besser erkennen, welche Werte und welcher Spielstil für euch am besten passt, welche Schiffe besonders hervorstechen von den vier Carriern äh, zum Thema Schaden, Panzerung, oder eben Geschwindigkeit der Jäger. So, ich wünsche euch viel Spaß. Wie gesagt, ihr habt jetzt im ganzen Video ähm, über die Rabattcodes gesehen. Wenn ihr das vergessen habt, dann schaut doch mal von Anfang an, am besten das ganze Video. Und wer zuerst kommt, bekommt hier eben auch die äh, ja, besten Rabattcodes. Wie löst du die Rabattcodes eigentlich ein? Das kannst du ganz einfach machen. Du gehst nämlich in den Store. Und die Rabattcodes kann man nur einmalig einlösen und das auch nur bis zum 1.12. Und bei, jeder, bei jedem dieser Angebote im Interstellaren Bazar, zum Beispiel hier, kannst du oben den Rabattcode eingeben, die du in diesem Video eingeblendet gesehen hast und kannst sie dann quasi einlösen, bestätigen und dann mit einem Rabatt 50, 30 und 10% eben diese ganzen Items kaufen. Das war's vom großen Einstiegs-Carrier-Vergleich. Wir werden noch weitere Videos ähm, sehen und zwar morgen bereits. Und auch da gibt es weitere Rabattcodes für den Interstellaren Bazar. Und morgen schauen wir uns nicht nur die Carrier an, sondern eben äh, die Re Waffensysteme. Das heißt, die Jäger, die leichten Jäger der Carrier und welcher von denen welche Vorteile hat. Denn da gibt es auch große Unterschiede, genau wie bei den Carriern. Und da kann ich euch auch noch einen Einblick geben, wie die Werte aussehen und eine Empfehlung aussprechen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt im deutschsprachigen Bereich für Eve Echoes, würde ich, mir, würde ich mich über ein Abo freuen. Die Glocke nicht vergessen, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns spätestens morgen beim nächsten Video zum großen Jäger-Vergleich wieder. Bis dahin macht's gut.